Good evening. Ooh. Good evening, everyone. Um, my name is Denis Stolyarov. I'm an assistant curator here at Pushkin House. Uh, thank you for coming. Thank you, Pavel, for joining us. And I will play an important role of interpreter today um, so that we can get all the nuances of Pavel's narrative and Pavel's presentation. Thank you, everybody, for coming. I'm happy to see you here on my first solo show in London. Uh, I'm sorry my English is not so perfect, so uh, maybe it's better uh, to, to translate uh, my, my speech from Russian. So maybe let's start. Выставка, которую здесь показываю, называется Acting Out. Но а, я бы хотел, наверное, рассказать больше не о ней, а о том, что, что было а, а, перед тем, как я сделал эту выставку, и немножко о себе, о своем художественном методе. И хотел бы сфокусироваться на двух моих больших проектах, которые я считаю а, самыми важными. So this exhibition which is um, on view at the moment at Pushkin House is entitled Act and Out uh, but tonight Pavel is going to tell more about his uh, um, over about himself about his artistic method and about two major projects that he exhibited in the past кстати вы знаете что изображено на этой фотографии do you know what's exhibited at this first slide Что это такое? Кто-то знает? Поднимите руки. Если о себе как-то очень кратко говорить, то я художник, который делает большие мультимедийные проекты, связанные с историей и связанные с прошлым, часто с советским прошлым. So if uh, Pavel is to describe himself um, in one sentence, uh, he is an artist who creates large-scale multimedia uh, um, projects um, exploring history and exploring uh, past and very often its Soviet past. Um, мои проекты, как правило, мультимедийные. Я использую uh, живопись, видео, инсталляцию и uh, иногда тексты. Um, Pavel's projects combine paintings and uh, videos and installation, and sometimes they also add textual narratives to them. И uh, для меня искусство это прежде всего способ рассказывать истории соединять разные истории и создавать новые, uh, создавать из истории нечто цельное. So for Pavel, uh, art is a way to tell stories and to combine several stories and to create new narratives. Mm. Ну, хочу немножко еще рассказать о том, uh, какое образование я получил. Я прошел трехступенчатую систему, классическую систему образования uh, в России. Это четыре года в художественной школе, пять лет в художественном училище и шесть лет в художественном институте. I'm talking about uh, education. Pavel has passed uh, three stages of classical uh, um, artistic post-Soviet education. So four years in the artistic school, uh, five years in uh, artistic academy and then six years uh, in uh, Art Institute. Mm -hmm. uh, еще uh, два года postgraduate and и uh, два года uh, в uh, художественный институт современного искусства. So, and two more years of postgraduate studies and two uh, years of uh, uh, art contemporary Art Institute. Возможно, было бы интересно, что я делал в моем художественном институте. Он был довольно консервативный. Это институт имени Сурикова. 
И я учился у профессора Павла Никонова, который, был, который вел, может быть, самую либеральную мастерскую в этом консервативном институте. Это мой диплом в Суриковском институте. Я защищался проектом росписи храма в моем родном городе, в Дзержинске. Пока я учился, я очень много путешествовал и смотрел средневековую живопись, Смотрел фрески. Достаточно. So when um, so that's that's Pavel's graduate project, uh, a project of the um, of murals for a, a local cathedral in uh, Pavel's native Zerzhinsk. Uh, so during his studies, uh, Pavel traveled a lot and studied uh, medieval um, painting and uh, murals in particular. Мне кажется, что uh, средневековая живопись и инсталляция имеют много общего. Uh, это uh, средневековая живопись в, в своем основании, это способ рассказывать большие истории, которые, в которых сюжеты перетягают один в другой, и которые при этом составляют нечто единое. Их можно рассматривать как нечто целое. Um, there are a lot of similarities uh, between a medieval painting and uh, contemporary installations. Uh, both uh, can tell uh, very long narratives uh, in which one plot uh, evolves into the next one, combined into a single piece. Это работа одного из моих любимых художников Ильи Кабакова, наверное, самая известная его звуковая работа "Комната человека, который улетел в космос". Он придумал термин «тотальная инсталляция». Это инсталляция, в которую можно войти, в которой можно оказаться и которую можно рассматривать изнутри. Uh, experienced, and this one is called uh, "A Man Who um, Flew Away into the Space from His Apartment." И одна из первых инсталляций, которую я сделал, она называлась "Unheimlich", что в переводе с немецкого значит "жуткое". Это посвящено работе Зигмунда Фрейда "Жуткое". Um, so one of the first installations that Pavel created uh, was entitled Unheimlich, which is German for sinister, um, after uh, one of the texts by Sigmund Freud. Эту работу я сделал в 2015 году после аннексии Крыма и после того, как в Крыму появились так называемые зеленые человечки, которые, собственно, были российскими войсками. So this installation was created after in 2015 after Russia invaded and annexed uh, Crimea and uh, the phenomenon of of little green man appeared uh, which were um, um, a nickname for Russian soldiers which didn't have any insignia. Это просто интерьер, какой-то постсоветский интерьер с креслом и ковром, в котором как будто бы ничего особенного нет. Он очень обычный. Но если мы приблизимся, то в завитках цветов в этом ковре мы обнаружим, что там есть нечто. But we can see, uh, if we close up on the carpet, we can see that uh, there is something specific in the, in the pattern. Эту работу я показал на выставке в 2015 году в Государственном музее, в Музее современного искусства. Тогда это было возможно. 
Uh, Pavel uh, exhibited this piece at the Moscow Museum of Modern Art, uh, a state museum in Moscow, and that was uh, possible and permitted at that time. Сейчас я бы хотел перейти к моему большому проекту Промзона, который, наверное, самый большой. Я посвятил ему четыре года. На этом снимке, который я сделал с квадрокоптера, видно часть этой промзоны. На заднем плане реку Аку, железнодорожную линию и вдали город Дзержинск, в котором я родился. So on this photograph, uh, in this photograph uh, that was uh, taken using a, a drone, uh, you can see the, the industrial zone in question, um, as well as the river Oka and the railroad, and that is happening in Zirzhinsk, where Pavel was born, and uh, accidentally, uh, I will add, my father also was born there. Самый маленький на этом снимке это мой папа со своей семьей. Такой, такие семьи, где все, кто а, был из этой семьи, работали на одном и том же заводе, называли трудовой династией. И этим очень гордились в советские годы. Я в какой-то момент осознал, что я ничего не знаю об истории моей семьи и решил погрузиться в это прошлое. И через это прошлое открыл, может быть, заново открыл историю советского прошлого, историю, может быть, больше, чем моей семьи, историю города и страны, и, может быть, историю индустриализации 20 века. At some moment Pavel discovered that he didn't know much about the history of his family and decided to research it. And through his family history he discovered a lot not just about himself but also about the whole past of the city and the country and the whole process of industrialization over the 20th century. На этом снимке поселок, которого нет на карте, Ворошиловский поселок, где родился папа, где жила бабушка, куда она переехала. И однажды мы с папой попытались найти дом, где он родился. Но на этом месте сейчас заросли дикого леса и глухой бетонный забор. That's a photograph um, in the village uh, Voroshilovsky, uh, which um, doesn't exist on the maps. And uh, that was uh, a house where Pavel's grandmother used to live and his father was born. And once Pavel and his father tried to locate the house, but uh, it is no more and there is a woodland now there and, and, uh, and, uh, and a concrete fence. Uh. На этом заборе я написал э, историю моей семьи, э, написал про бабушку, которая сюда приехала, о том, как она пережила голод, который был после войны. Э, я написал это для какого-то, может быть, случайного человека, который когда-нибудь сюда забредет, не знаю зачем. Um, Uh, so he wrote the story of his grandmother who survived through uh, famine and, and the intended audience is a, a random person who might be passing by and have a chance to learn something about this place and Pavel's history. Проект состоит из разных разделов. То, о чем я рассказываю, это составляет части раздела музей. И в этом музее я рассказываю некоторые истории. Одна из историй связана с немецким военнопленным Клаусом Фридша.
Um, the project uh, from Zona, uh, Industrial Zone, it consists of different uh, branches of different parts, and one of the parts is entitled the museum, and um, um, each part then in, in, in terms includes several stories, several narratives. And one of these stories I explores the history of uh, Klaus Fritsch, uh, a German uh, prisoner of war. A German prisoner of war. Um, Klaus uh, попал в uh, uh, лагеря, которые находились на территории этой самой промзоны Дзержинской. Uh, он был летчиком Люфтваффе, был сбит и uh, прожил шесть лет в uh, лагерях uh, на месте этого поселка. Собирая информацию о поселке, я нашел книжку, в которой он его описывает, в которой он делится воспоминаниями. Эта книга называлась «Шесть лет за колючей проволокой». Um, so, um, Klaus Fritsch was um, 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 served in Luftwaffe and he uh, ended up in a prison camp in the Soviet Union, which existed uh, at the location of this industrial zone. Um, so, he lived there for six years and left a memoir entitled uh, Six Years uh, Behind um, Barbed Wire. Uh, мне было очень интересно прочитать, потому что там было множество удивительных подробностей, например, uh, о том, как uh, они организовали внутри своего лагеря теневую экономику, как они воровали соль, воровали uh, части привезенных из Германии для того, чтобы их построить uh, в Дзержинске заводов, uh, и uh, как они устроили свой быт. У них был даже свой оркестр. It was exciting to read this memoir because of all the various details, including um, certain, uh, in including the whole scheme of, of the um, underground economy that existed there. So Klaus uh, tells how they were stealing salt, how they constructed uh, uh, the factory out of uh, parts uh, which were brought from Germany, and um, the. Their, their daily life was so elaborate that they even had their own orchestra there. Мне очень захотелось найти места, где были эти лагеря, и я нашел электронный адрес Клауса. Он был жив в тот момент. Я отправил ему письмо. К этому письму я прикрепил аэрофотоснимок, сделанный в 1942 году летчиком Люфтваффе. Um, so uh, Pavel was interested to uh, learn more about the places where this camp was. So he found Klaus's email, and Klaus was alive at that time. So uh, Pavel emailed him, uh, sending an, uh, uh, an aerial photograph from 1942 um, with all the with all the details. Он ответил мне, прислав мне вот такую uh, карту, которая была сделана в советские годы. Uh, он ручкой поверх uh, карты нарисовал железную дорогу, uh, где возили соль и uh, один из своих лагерей. Он сказал, что он ничего не понимает на карте, на снимке, сделанном Люфтваффе. Uh, so send a Soviet photograph, Soviet map, uh, um, um, on which he indicated where the railroad was, which was used to uh, bring the salt around and where one of the camps was located. Также он прислал мне два снимка, один сделан в 46-м году и другой в 2000-м, когда в 47-м, и другой в 2000-м, когда он приезжал uh, в, в те же места, где он uh, был в, в, когда он был пленным. Uh, in addition, Klaus sent two photographs, one from 1947 and one from the year 2000, when Klaus visited Russia, uh, when he came there to visit uh, the place where he spent several years in, a, in the camp. У него за спиной барак, который он построил, потом он превратился в uh, руину. 
uh, behind his back is a barrack that uh, he built him I mean contributed to building and later this barrack was uh, barrack uh, ended up being becoming a ruin я собирал разные истории например узнал о том что в шестьдесятом году произошел большой страшный взрыв самый большой цех одного из заводов взлетел на воздух и этот взрыв был засекречен я просмотрел все газеты за месяц когда этот взрыв произошел это было очень ну, очень сильный взрыв погибли 25 человек работников этого цеха и взрывной волной выбило стекла в радиусе 10 километров но ни одна газета ни слова об этом не написала и даже никакого намека на произошедшее не было Uh, Pavel was collecting stories about the zone and he discovered that in 1960 there was a massive explosion. One of the largest um, uh, parts of the factory um, blew up uh, and it was, it, it, wa it was concealed. And so Pavel um, examined all the newspapers from that period, from that month. Um, the The tragedy was huge. 25 people died, those who worked at the factory. And within the area of 10 kilometers, uh, it shattered the, the windows, but uh, none of the newspapers published anything about it. Я написал огромную картину, написал ее растровыми точками, так же, как uh, печатают фотографии в газете. Написал ее с uh, снимка, который я нашел в заводском архиве. Конечно, в советские годы его никто не видел. Он был засекречен. Павел painted a large scale painting uh, using the, uh, the style of newspaper prints uh, and as a foundation for the painting he used a single uh, archival photograph that he discovered in the factory archive and obviously this photograph was completely unknown during the Soviet times. Таким образом, я вернул uh, этому изображению его медийность задним числом. In a way, retroactively, uh, Pavel um, re re returned uh, the media aspect of the image to, um, to the photograph. Uh, в архиве я нашел еще вот uh, такой снимок uh, голосования, uh, где все голосуют единогласно за какое-то очередное решение партии. Я подумал, что этот снимок очень актуален для uh, настоящего времени. Uh, there is another photograph from the archive and it depicts people voting and you can see that uh, everybody is voting anonymously. Um, and um, uh, Pavel thought that it was a very relevant image for the present time. В газетах советского времени я нашел очень много снимков работников эт этих производств э и э стал рассматривать их очень внимательно. Потом я решил, что я сделаю серию картин с э этими портретами. Это э люди, которые чем-то отличились, какие-то, э может быть, выполнили норму на несколько сот процентов или... Э были были просто какими-то ударниками производств. Я смотрел на них и пытался увидеть что-то, кроме образа, созданного советской пропагандой. So Pavel uh, discovered um, a lot of photographs of people who somehow excelled themselves during the industrial production. So they were published, their portraits, their heroic portraits were published in the newspapers and uh, Pavel uh, examined them and uh, um, tried to depict them uh, in a way revealing something beyond those constructed images developed by Soviet propaganda. 
Другое, что я замечаю на этих портретах, это сам стиль съемки постановочной, сами прически, одежду, стиль времени. Может быть, целый комплекс всего, но не самих людей. Um, there is a recognizable style in these images, uh, starting from the uh, camera angles themselves to the haircuts, uh, the tires, uh, but um, it is uh, virtually impossible to recognize people themselves. Иногда снимки были очень плохого качества, и на них было трудно разглядеть лица. Uh, sometimes literally uh, in a way that uh, the quality of the prints were so low that um, it was impossible to recognize the faces. Но в какой-то момент я увидел эту фотографию, я не сразу узнал. Это была моя бабушка. At some moment Pavel saw this image and he didn't recognize her immediately, but that's actually Pavel's uh, grandmother. Я нашел цех, в котором работала моя бабушка. Она uh, работала в нем с начала uh, 40-х годов. Она производила плексиглаз. Uh, или по-русски это называется оргстекло. Это название дало название всему заводу. Сейчас в этом цехе uh, спилено все, что было металлическое на металлолом. Это просто руина. Pavel uh, found the, uh, the workshop where his grandmother uh, worked since 1940s. Uh, she worked in a department that produced plexiglass, and that was the, the most important part which um, uh, gave the name for, for, for the factory as a whole. Uh, now it is a complete ruin, so everything metal has been removed and discarded and uh, Um, sold from there, so now it just it just a ruin. Это цех, в котором работал мой папа, и я его нашел как руину, похожую на, может быть, живопись 17 века. Это какая-то волшебная желтая руина. Um, that's a workshop where uh, Pavel's father worked, and now it looks like a ruin from a 17th century painting. It looks mysterious and magical uh, in its yellow light. Для моего проекта Промзона папа написал книжку со своими воспоминаниями. Мы назвали ее без противогаза не входить. Эти воспоминания, они, как правило, очень смешные потому что он рассказывал их много раз как а, какие-то забавные истории. Но при этом они все о чудовищных условиях, в которых он работал. Um, Pavel's father wrote his memoir uh, that Pavel used in his, uh, in his project. Um, the memoir consisted of um, often funny anecdotes, but were actually tragic. Uh, they uh, gave the The, the memoir, the title, uh, Do Not Enter Without a Gas Mask, because uh, uh, a lot of stories they tell, uh, they tell um, about horrible situations, uh, disasters at the uh, chemical pr 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 manufacturing plant. Папа рассказывал о том, что он работал с такими веществами, как дезинционаты, которые окрашивали все в желтый цвет. И Поэтому я помню, как в моем детстве на кухне кипятилось ведро, в нем были желтые простыни. Вообще все вокруг было желтым. Павел's father worked with that particular material, uh, chemical element uh, that um, created um, this particular yellow dye. And so uh, one of the early Павел's memories is that um, um, Bad sheets are, are being boiled in the kitchen uh, to remove the yellow stains. Его рассказы я помещаю рядом с моими картинами, с руинами тех цехов, в которых он работал и в которых работали его коллеги, на которых в его рассказах. 
И для меня важен этот контраст. Мой взгляд на то, что можно увидеть сейчас, в настоящий момент, и папин взгляд, его воспоминания, когда они очень живые, теплые, и для него это воспоминания о людях. Uh, Pavel juxtaposed uh, his father's stories with the paintings depicting ruins as they are seen today. Um, so these are ruins of the factory where Pavel's father and his colleagues used to work, uh, but now they are completely deserted. Uh, so they are in stark contrast with the warm memories of, fa of, of Pavel's father which have been recorded. Несколько снимков, несколько моих работ с руинами. These are several of the paintings with the ruins. Вот этот цех, он производил очень токсичные вещества, которые производили для того, чтобы не росла никакая растительность, для того, чтобы поливать ими железные дороги и просеки линии электропередач. Но на крыше этого цеха можно увидеть тонкие деревья. Природа победила и можно сказать, что отомстила этому чудовищному цеху, производившему гербициды. So this uh, workshop, uh, it produced uh, herbicides, uh, um, so toxic, uh, um, toxic materials used to destroy vegetation uh, along the railroads and electric lines. So, and now you can see there are small uh, trees on top of the factory. So in a way, it's a revenge of nature that reconquered the Um, the, the factory. Um, uh, 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 вот, uh, это нелегальный э, резервуар, в который сбрасывали отходы с 70-х годов. Э, он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как наиболее загрязненный водоем на планете. Uh, industrial refuse uh, and, and those buildings and, and those structures containing them. So uh, those that refuse was um, extremely toxic and there was a notorious black hole, um, a, a pond, a lake, uh, where um, that refuse was illegally dumped and uh, it was so toxic that basically it entered the Guinness uh, record book as the most toxic uh, Uh, small lake on the earth. Water, water reservoir uh, on, on earth. Я сделал два фильма. Один из них посвящен этим резервуарам, этим шламонакопителям. И мне кажется, что это получилось что-то очень живописное, очень красивое, потому что опасное и токсичное может быть удивительно красивым. Это похоже на поверхности других планет. Павел made two films dedicated to those toxic reservoirs, and he demonstrated that something dangerous and toxic can be at the same time mysterious and beautiful. Я подумал, что это своего рода ловушка для зрителя. Вот эта внешняя красота. Uh, человек, который это видит, он, она его завораживает, и он uh, продолжает смотреть. Uh, я проект показывал, uh, мой проект показывал uh, 
около 9 или 10 раз в разных местах это было возможно. И проводил экскурсии. Вот здесь, например, мы с группой экскурсантов на фоне черной дыры, той самой черной дыры. Правда, наверное, это было сделано зря, потому что многие жаловались на головную боль. Um, the project, the industrial zone, was shown uh, nine to ten times. It was possible at that time. And also uh, Pavel organized tours around the, uh, the zone, including uh, visiting the, the black, black hole city. itself. So, but it might have been a mistake because many of the participants uh, later complained uh, uh, because of headaches. Это группа ветеранов одно, э, химических производств, которые приходили на мою выставку. И э, я подумал, что это очень важно, что они сами собрались и э, пришли. Э, для них это было э, не просто воспоминаниями, а может быть таким пространством для рефлексии. It is a group of uh, veterans of uh, chemical pr manufacturing. So they, uh, for Pavel, it was super important that they organized themselves and they came together. And for them, uh, it wasn't just a tour and it wasn't merely a um, reminiscence, but also a reflection on their experience and on their life. Я сделал целый сайт, посвященный этому проекту. Um, there is a whole website uh, dedicated to the project, and it is both in Russian and English. Другой большой проект, который я сделал в прошлом году, называется "Звенящий след". Звенящий, потому что он посвящен советскому атомному проекту, и слово "звенеть" на языке атомщиков означает быть загрязненным и означает опасность. Um, that is uh, another project that Pavel um, exhibited last year. It's called Ringing Trace, uh, and Ringing refers to the um, uh, Argo of... Uh, it, it, it explores uh, the Soviet nuclear project, and to ring in, in, the, uh, in this subculture uh, means to be uh, contaminated and to be dangerous, to be radioactive. Это было частью Уральской индустриальной биеннале, в которую меня пригласили как художника, который работает с историческими нарративами. И здесь, на этом снимке, вы видите место посреди озер в южном, на Южном Урале. И это бывшее секретное место, здание общежития лаборатории Б. Um, Pavel was invited to participate in the Ural Industrial Biennale and uh, he was invited as, as an artist working with historical narratives. Uh, so uh, this place that you see, it's in the southern Urals, uh, in located around the lakes and it was completely secret and this place is um, um, the accommodation for workers. Uh, laboratory B. Uh, laboratory B. Mm -hmm. Это здание лаборатории, которое, в котором я развернул свою большую выставку, и оно сохранилось с советских времен почти неизменным. Это здание было построено конструктивистом Голубевым, и я попытался использовать то, что в нем сохранилось, цвета стен, какие-то детали. So the exhibition uh, was located in the laboratory itself, uh, and um, uh, the building, it was more or less kept intact since the Soviet times. It was initially constructed by a constructivist uh, architect, Golubev. Uh, Pavel tried to use whatever was left, including the structures, the colors, um, the decoration. Какие-то детали я добавил в пространство этого здания, например, обозначение коридоров, которые 
жители в конце 40-х, начале 50-х годов называли улицами. Здесь работали пленные немцы, которых депортировали из Германии. Они занимались атомным проектом в Германии, потом продолжали работать здесь. Улица Дворянская, в котором, где жили заключенные, это было подобие шарашки, те, кто был под, работал под конвоем, и улица Пролетарская, где работали молодые советские ученые. Это был коридор, где они жили. Um, so some of the um, details were added. Uh, uh, so here are several corridors, which in the 40s and 50s were uh, dubbed uh, streets. And so there are three streets. Uh, one is German, and there... Um, um Noble, maybe. Um, yeah, uh, in, in the German one, uh, uh, German prisoners uh, who wor worked there, so they, they worked on a nuclear project back in Germany, and then they were brought to the Soviet Union to continue their work, but on the Soviet side. So another was called uh, the Nobleman one, um, and the um, Soviet prisoners worked, and the third one was pro proletarian, and that's where uh, young Soviet scientists worked. Это большой проект, в котором 21 зал, 21 небольшой раздел, и каждый посвящен одному из событий вот этого советского атомного проекта. So it was a large scale project there were 21 room and each room explored one story one event from back there всем кто приходил на мою выставку я предлагал подписать подписку о неразглашении это был документ который подписывали все кто был связан с атомным проектом в нем например сообщается о том что Нельзя общаться с иностранцами без уведомления специальных органов. Если кто-то спрашивает о чем-то, то об этом тоже нужно сообщить worker at the nuclear project uh, was was meant to sign so um, it was prohibited to talk to foreigners about it and also it was compulsory to report if any foreigner was interested in and was asking questions выставка располагалась вот в таких коридорах и я сделал такие приоткрытые двери в каждой из которых можно было зайти So uh, the, the exhibition was um, situated around such corridors and all the doors were slightly open, inviting to enter, and you could enter any door and the project continued there. Project started with the first time in the history of human beings, and it was the first time in Trinity, on the 16th of July 1945. Uh, который запустил всю эту историю. Uh, я uh, обыграл помещение этого общежития как uh, театральные сцены. Trinity. Um, and um, it was one of the um, rooms of, of, of this communal living. And I made it like a, a theatrical scene. Oh, yeah. uh, and so, yeah, Pavel created a theatrical uh, decor uh, scenery out of, out of it. Это комментарий одного из журналистов, который был свидетелем этого взрыва. So that's a commentary of one of the journalists who witnessed the, the explosion himself. Um, в следующем зале мы видим руку, которая держит маленький шарик. Этот шарик — это и есть uh, сердце атомной бомбы. Uh, шарик плутония. 
это вещество, которого нет в природе. Для того, чтобы его наработать, строились целые огромные э, заводы, города, коммуникации, и работали э, сотни тысяч, может быть, миллионы людей. So on this painting, uh, the hand is handing a ball uh, that lies at the center of the nuclear project. So it's a ball of plutonium, uh, the, um, the element that doesn't exist in, in nature, and that was created, uh, um, manufactured in the factories, and there were uh, huge factories and, and even towns and cities which uh, were meant to produce um, enough of the material. Здесь же напротив uh, два пейзажа, сделанных uh, по фотографиям uh, 40-х и 50-х годов. Uh, на одном мы видим американский завод в Хэнфорде, штат Вашингтон, и на другом... So these two uh, paintings are um, landscapes based on the photographs from 1940s, 1950s, and one of them depicts uh, a, a factory located in the United States based in Hanford in Washington. Это была первая фабрика, которая производила плутоний в мире, и советская фабрика, которая потом стала называться «Маяк», она была построена по подобию американской по украденным и с шпионами, чертежам и документацией. So that was the first factory that produced plutonium, and then uh, the Soviet one was entitled Mayak Beacon. Uh, it was it copied um, the the American one, and it was uh, uh, constructed according to the blueprints which were stolen uh, by um, secret services by spies. Um, and used in the development of the Soviet nuclear project. Строительство первого плутонового реактора происходило таким образом. Собрали огромное количество заключенных, около 10 тысяч человек, которые ломами и кирками разбивали землю, в том числе поздней осенью и зимой жили в нечеловечески тяжелых условиях, и uh, это была uh, тяжелейшая работа. So the construction of the first reactor uh, was uh, conducted by a huge number of prisoners, up to 10,000 people, who basically had to manually uh, dig out the hole uh, um, in, in late autumn and even uh, winter, so the conditions were inhumane. Uh, я собрал uh, истории, uh, это зал, который называется «Шоколадники», и uh, в нем я uh, написал на стене выдержки из писем, которые были изъяты из корреспонденции. Uh, это письма, в которых содержалась секретная информация, и которые не дошли до своих адресатов. Иногда это очень смешные uh, и почти сказочные описания того места, где uh, все это происходило. So, um, Pavel collected stories for this room entitled um, Chocolates. Um, so, uh, here there were uh, extracts from um, letters which were confiscated and never delivered because there was something um, secret in them, something... Uh, um, Yeah. Uh, so, and uh, some of the descriptions there, they are mysterious and almost fairy tale. It works. Maybe something wrong. The next one. Hmm. I cannot see. No. No. 
The next slide, I cannot switch it. No, it should be the next one. Yes. Maybe it's anything wrong, no? Uh, please check it. So, on the next slide, uh, there are two maps. Uh, one uh, is a Soviet map made uh, in 80s by Soviets, and there are just forests and lakes there, uh, nothing else. And the, the opposite wall, on the opposite wall, there's a uh, shot, aerial shot, made by uh, Americans. It's n not aerial, it's satellite shot, made in uh, 60s. And uh, there's everything uh, with a lot of details. You can see that factories uh, with each workshop, with uh, each uh, small detail. <laughs> so I compare two, uh, two views, two perspectives there. I'm sorry, something wrong with uh, my presentation. Yes, maybe uh, if some questions, of course. Thank you for the presentation. I was wondering if it's possible to read um, an, uh, a letter you received from a German prisoner uh, on, on your website or anywhere? Yeah, you can find it on my website, Promzona, of the site of this project. Uh, yes, you can see screenshots of that uh, correspondence and I asked uh, Klaus for uh, this publication and uh, he said yes, you can do what you want with it. Yeah. And, and the rest of the um, extracts from the letters which you showed just now and your father's book is also available on the same website? Or uh, unfortunately, uh, my father's book is not translated uh, uh, completely, uh, just uh, some pieces. You can find uh, small quotes there and on my website of my project in the chapter Ruins. Okay, thank you. And the extracts from the letters? Uh, that's uh, from letters. Uh, yes, of course, you can find it. Uh, uh, I'm not sure. Yes, you can find it, but it's not translated, uh, just as uh, pictures okay, of on, on the wall. Yeah. Thank you. Um, and it's it was declassified. I found it in archives. So it's not a uh, top secret now. Okay, thanks. <laughs> Thank you. Um, I have one question. Uh, you mentioned several times that you know, uh, it was possible back then to show these projects, uh, but also, you know, the projects are quite recent, you know, 2015, and the, 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 the last one, the um, sounding um, trace, or what, what is it? Um, anyway, uh, it's from last year, so, and it is, of course, kind of anti-Soviet, and it's quite critical. Uh, did you, did, do you think, uh, I mean, and then two questions. Do you think it would be impossible for you to show um, this project now? I mean, during the the war, and and secondly, did you encounter any problem back then? Because uh, the Ural Industrial Biennale is a state project; it's state funded. So, did it? Did you encounter anything that you know could 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 be regarded as censorship? I had no problems with that project. Uh, Maybe uh, because of different reasons. The first reason, uh, because of it's very far away. It's uh, in Urals. It's about uh, 150 kilometers from uh, uh, big cities, from Chelyabinsk and from Yekaterinburg too. Uh, it's in the middle of nowhere. It's hard to, to come and to, to visit that place. Uh, another reason, um, there are no uh, uh, classified information, only uh, open sources. Uh, the third reason may be uh, because of uh, interpretations of that uh, stories. There is a guide there, 
um, uh, the um, uh, landlord of that building, he uh, he became a uh, guide, and he made uh, making tours there, and uh, he interpreted my project as uh, victims of. Uh, uh, this nuclear project, it was necessary, it was hard, but it was necessary to build it, to do it, and maybe it was another reason. And it's open now, yeah, it's uh, still open. And uh, So it is permanent now? Yeah, it's we, we made it permanent. It's still open. <laughs> that's, <laughs> that's fantastic. Mean it's available for the viewers can visit it uh, for urals, yes, and uh, maybe only for citizens of Russia with people with uh, uh, Russian passports uh, because it's closed area for oh, right. foreigners and no one uh, uh, create a foreign curator or foreign artist visit my exhibition. Mm. <laughs> mm. Okay, thank you. Do you think we can go back to that picture that you showed us at the beginning to reveal what it means when you asked everyone if they know what that stands what for? Uh, yes, uh, yes. Uh, uh, it's about my uh, new exhibition, uh, Acting Out, and my exhibition starts with that uh, small painting. It names uh, Nuclear Briefcase. And it's a real nu nuclear briefcase I found in uh, the museum uh, Yeltsin's of the museum Yeltsin Center. Maybe uh, it's better to translate how yeah, uh, yeah, because sure. we started sure. that way. I don't know. Maybe for some. Absolutely. Yeah. And uh, uh, my выставка начинается с этого ядерного чемоданчика. В, на, на первом этаже. И она заканчивается чем-то очень похожим на этот самый ядерный чемоданчик с а, кнопкой а, в последнем зале, в котором мы сейчас находимся. So Pavel's exhibition starts downstairs in the basement with an image uh, of nuclear briefcase. Um, and those buttons of the nuclear briefcase, it looks very similar to something that is displayed here. Uh, in the final uh, room of the exhibition. My выставка состоит из трех разных разделов. Первый называется ресентимент. Второй второй этаж это поколение. И третий этаж, на котором мы находимся, называется прекрасное далеко. Павел exhibition consists of three floors, three levels, and three uh, sections. Uh, the first one uh, downstairs uh, in the basement, it's called Resentiment. R um, the second uh, part on the ground floor is called The Generation. And here, uh, the room we are in is called The Beautiful Afar. Прекрасное далекое – это название песни из uh, советского фильма «Гости из будущего». Это известный всем, кто жил в Советском Союзе, фильм. Uh, и здесь, в этом зале, играет эта самая мелодия, когда проходит выставка. И выставка заканчивается uh, вот этой панелью управления для uh, того, uh, для машины времени. Это машина времени. Um, so, uh, The Beautiful Four is a famous Soviet song uh, that was used uh, in a TV show uh, entitled um, A Guest from the Future. Uh, and uh, during the exhibition hours, you can hear this tune here. And so, uh, this panel behind your backs, it's, it's um, um navigation panel from the time machine that is, uh, that, that is depicted in the film. Мне не хотелось бы, наверное, давать интерпретации всем работам и оставить какую-то свободу для вашей собственной интерпретации. Павел не хотел бы интерпретировать все 
leave space for your own understanding of his work. Однако некоторые работы сложно понять без uh, понимания исторического контекста, поэтому в самом начале uh, выставки мы выдаем uh, такой uh, листок, который сопровождает uh, некоторые работы и рассказывает истории, uh, которые стоят за некоторыми из uh, картин. It is difficult to understand some of the works without context. Uh, that's why downstairs we have a list of Pavel's texts uh, that uh, um, provide some background information about some of the works exhibited in the show. Например, в первом зале внизу мы видим яму, заполненную деньгами. So in the room downstairs there is a mural with um, uh, with a with a hole uh, filled with money. Это не просто яма, это шахта, из которой которая была создана для стратегических ядерных ракет. И множество таких шахт оказались заброшены после подписание договора СНВ-1. Start uh, in, in English. So this is not just a pit. It's actually a missile silo uh, that was deserted uh, after the, uh, the agreement was signed, uh, known in English as START, uh, um, uh, an agreement about nuclear weapons. Mm. В начале 90-х годов произошел ряд uh, денежных реформ, uh, в результате которых uh, образовалось огромное количество наличных денег. Сначала их в, в первую реформу просто изымали у населения. Uh, это была Павловская реформа. Другие реформы, это была шоковая терапия Егора Гайдара. Тоже было в uh, начале, uh, в, в первые годы 91-92 92-93 годы образовалось огромное количество наличных денег. So there were several monetary reforms undertaken at the, end, uh, at the, at the beginning of the 1990s, first uh, in the Soviet Union and then in Russia. So and uh, during these reforms, um, the money, um, the the banknotes were exchanged. Uh, so there were a huge number of um, Um, banknotes, which were, which, which became useless. И огромное количество этих банкнот просто поместили в, в ракетные шахты, заполнили эти глубочайшие шахты советскими деньгами. И такие шахты с деньгами можно найти в разных местах бывшего Советского Союза, в разных областях России, и они реально существуют. So and because this money were impossible to destroy, uh, they were basically dumped into those silos, uh, filling them completely. And you can find those money pits uh, all around Russia in different regions, and they do exist uh, in reality. Или, например, работа, которая изображает просто глобус, на который мы видим. Глобус uh, на какой-то подставке. На самом деле, это не просто глобус. Это история, связанная с uh, uh, термоядерной бомбой, которая была uh, самой мощной в истории человечества и которая была взорвана в... В 1961 году Хрущев очень гордился этой бомбой и называл ее Кузькиной матерью, когда говорил, мы вам покажем Кузькину мать. Кузькин, мада, мада в Куска, мада в Куска, famously uh, Khrushchev threatened the whole world with it um, in his speech. 
и на этом заводе произвели пять оболочек из какого-то сплава. Первые две использовали для того, чтобы научиться транспортировать и прицеплять к самолету. Третью взорвали на новой земле. А четвертую и пятую использовали для того, чтобы сделать из них такие глобусы. So uh, there were five shells like that created, uh, and two were used um, as a as a uh, to to test the transportation. One was actually used to make the bomb, and it was detonated. And the Nova Zemlya new archipelago, basically in northern Russia, and then uh, two more were turned into globes. Uh, и uh, такой глобус установлен в uh, пионерском лагере, в детском лагере, и дети uh, с удовольствием фотографируются на его фоне. И для них он означает мир, символ мира. Слово «мир» uh, в русском языке одновременно означает uh, «peace» и «world». So, uh, one of them was, uh, like, is located in a summer camp, uh, children's summer camp, And so kids take photos um, using it as a b background, uh, considering it as a, a, a symbol of peace. And um, in Russian, um, the, world, uh, the word mir means both peace and world. So there is this kind of uh, wordplay. Мы можем вернуться к презентации. Это карта, советская карта с секретной местностью, о которой я рассказывал. И следующий слайд — это снимок, сделанный американцами. Спутниковый снимок. So we can return to the presentation, and this map, it demonstrates those classified locations. And the next is an American... Photograph, satellite uh, shot. Satellite shot. Значительную часть выставки я посвятил взрыву, инциденту, который произошел 29 сентября 1957 года. Это был страшный взрыв емкости с радиоактивными отходами, который разнес эти отходы на гигантскую площадь, на на три, на целых три области и сформировал уральский радиоактивный след. Um, a large part of the exhibition uh, is dedicated to a disastrous um, explosion that took place on the 29th of September in 1957. Uh, so that was an explosion of radioactive waste, uh, and it affected three regions and created what is known as Ural's uh, nuclear Trace. Этот инцидент был строго засекречен в советские годы, о нем не знали до да, 89 -го года, а, и а, у, у него, естественно, не было какого-то какого образа, какого-то мы, мы не можем его а, как-то увидеть, как-то представить, что он собой представлял. Поэтому я нашел такую визуальную метафору, прожженный след, который повторяет след на карте. So uh, all information about this explosion was classified till 1989. So we do not have any image uh, of what was happening. We can only imagine it. And so Pavel uh, tried to depict it in some way. And so he created this image of a burned trace uh, uh, using the map shown before. Деревни, которые находились внутри этого следа, они были переселены, и я посвятил uh, целую стену uh, вот этим uh, деревням, которые были расселены и которых больше нет на карте. So a number of villages located uh, around were uh, relocated, and Pavel dedicated a series of works to uh, those villages that do not exist anymore. Это снимки того времени, которые я uh, написал как, как живопись. Единственное отражение этого события в uh, прессе 1957 -го года это была статья, uh, 
а, «Северное сияние на Южном», «Полярное сияние на Южном Урале», которое вышло через неделю. Дело в том, что а, все, кто жили в а, городах, населенных пунктах, рядом с этим взрывом наблюдали а, розовые и красноватые свечения в небе. И все задавались вопросом, что это такое. Um, so the only trace in the media uh, of those events um, was this article from 1957 uh, describing uh, the polar light in uh, southern Urals. Uh, basically, all people in the, in the neighboring cities, they could see uh, pinkish, reddish light. Я воспроизвел uh, подобие этого северного сияния, подобие того, что они могли видеть uh, с помощью лазера, и распечатал ту самую статью из uh, газеты uh, 57-го года. Конечно же, это была ложь. Uh, Павел reproduced, uh, imagined how this uh, polar light could look like and reproduced it with a laser. Uh, and juxtaposed it with that newspaper article, which was, of course, it was a lie. Потому что это было не полярное сияние, а свечение Черенкова, свечение, которое дает высокую радиоактивность. So that was, of course, not any sort of polar light, but uh, uh, what is known as Cherenkov's effect, uh, um, an, a, a radioactive um, radiation. Это перевод статьи, которая uh, «It's a translation of that article». Last Sunday night, many residents of Chilabinsk observed some unusual illumination in the starry sky. The event, quite rare in our latitude, had all the marks of the polar lights. The glow, intensive red, sometimes turning pale pink or light blue, first appeared prominently in the southwest and northeast of the visible horizon. Around 11 p.m. it had moved to the northeast. Yes. А, другая часть э, проекта называется «Березовый лес» и, или просто «Березы». А, она посвящена деревьям, которые тоже, природе, которая тоже пострадала от этого взрыва, а, потому что, как выяснилось, вся хвоя, она очень быстро погибает от а, воздействия радиации, а березы, они оказываются более стойкими. So another part of the exhibition is uh, dedicated to the damage that uh, which was done <coughs> sorry which was done to the to, to the nature apparently birch trees are uh, still the birch trees are the only species of the of the trees that survive that and uh, manage to vi withstand the radiation я нашел березу и сделал с нее спил в зоне поражения и внутри вот этого а, спила можно найти а, тот самый 57 год и это тоже след который остался который эта береза помнит как а, свидетель тех событий uh, Павел found a birch tree and cut, cut it to reveal um, the trace of the 57 of 1957 Um, so the tree, in a way, remembered uh, that disaster as well. I found it in the contamination area. Um, другая часть истории, она посвящена uh, реке, которая, в которую сбрасывали отходы с uh, uh, конца 40-х до начала 50-х годов. В три года сбрасывали uh, высокорадиоактивные отходы в uh, маленькую реку Теча. И uh, люди, которые жили по берегам этих рек, приняли огромные дозы радиации, и многие из них пострадали, кто-то из них умер. Uh, и вот эти повреждения, которые происходят, они передаются по наследству, и многие uh, дети и внуки тех, кто uh, жили на берегах этой реки, они до сих пор страдают разными заболеваниями. There is a piece dedicated to a local river called Techa, uh, which was used to uh, dump the waste uh, starting from the late uh, 1940s. Uh, and of course it was classified and of course it was super toxic. So locals, local dwellers, they, uh, their health was damaged by extreme doses of radiation and uh, this damage, it tran transmits through generations. So 
um, there are a lot of children who, who still suffer to these days. Я воспроизвел кусок э, берега этой реки и советский бетонный знак, э, который, который можно найти до сих пор рядом с этой рекой. Um, so, uh, Pavel has reproduced a part, uh, a shore of this river, including a um, Soviet sign that you can still find um, in, uh, around that area. Um, это последнее здание последней выселенной деревни, которая была выселена только в 2009 году, и она была отселена всего лишь на 3 километра от того места, где она находилась, деревни Муслюмова. Там осталось 7 кладбищ, и это такая катастрофа, которая, можно сказать, она не закончилась. So This is a painting of the last building um, of the last village to be relocated, uh, village Muslimova. It was moved only in 2009 and only three kilometers away from the original place. Uh, and there are seven uh, cemeteries around there. And basically it's a tragedy, a, a disaster that is still very much alive now. Oh, what? картина, которая называется «Кладбище». Видно большое количество голубых и зеленоватых памятников. Дело в том, что в этом месте жили в основном мусульмане, и само название — это название Муслюмова тоже отсылает к этому. Um, so, um, a lot. It is a painting titled Cemetery, and you can see a lot of um blue and green uh, um, monuments uh, uh, and um, a lot of them belong to uh, Muslims because uh, um, even even the name of the village Muslimova it referred to the fact that uh, a lot of people living there um, they're Muslims. Часть выставки была посвящена разным исследованиям и ученым в том числе тем, которые работали в этой лаборатории. Здесь работа, которая называется «Собака», и многие животные, они участвовали в атомных экспериментах, в том числе, например, в первом реакторе был сделан специальный биоканал, в который опускали собак, живых собак, для того, чтобы узнать, как воздействуют экстремально высокие дозы радиации на живые организмы. Организм собаки очень похож на человеческий по воздействию радиации. So a part of the exhibition is uh, dedicated to those researchers and scientists who worked uh, in that uh, lab and also to those animals who were used in uh, nuclear experiments. So one of the cruel experiments was to uh, expose dogs to radiation uh, to see what kind of effect what kind of result uh, um, how their their bodies are going to be affected because uh, um, dogs bodies uh, have a lot in common with human bodies это вивари который я нашел рядом с этим же зданием в котором проходила моя выставка вивари это место где жили животные которых подвергали таким экспериментам Um, so that's a vivarium, um, a place where um, animals were kept, um, and it was located uh, near the building where Pavel's exhibition was located, um, and those were the animals uh, used in those experiments. Это один из известнейших ученых Николай Тимофеев Рисовский, который жил и работал в Германии, его депортировали в сорок пятом году, он провел какое-то время в советских лагерях и потом работал в этой лаборатории, он был одним из главных людей и он занимался в том числе вот этими экспериментами. That's a portrait of the most, one of the most prominent uh, scientists, Nikolai Timofeev Lisovsky, who lived in Germany and was deported in 1945. Um, and he was one of the uh, directors there, and he oversaw those experiments. 
у него на руках собака, которую он спас, которая, которая, которая должна была тоже подвергнуться этим экспериментам, но она стала его собакой, и он ее назвал Мушка. Мушка. Oh, like a little fly. Uh, so uh, the the dog the dog he's holding in his hands uh, he saved her uh, so um, it w she was supposed to to be killed in that experiment as well but he decided to keep it for himself and he called her Mushka uh, a little fly. Uh, в этой лаборатории рисовки занимался uh, генетическими экспериментами. В то время, когда в Советском Союзе генетика была запрещена. Здесь вы видите карикатуру, которая высмеивает uh, ученого генетика. Uh, это была запрещенная наука. So genetics at that time was uh, prohibited in the Soviet Union as a scientific field. Uh, so here is a cartoon uh, satirizing a scientist uh, preoccupied with genetics. Uh, but there, uh, Timofeev Lisovsky was, um, was, was still doing his research in this field. Он работал с мушками дроздофилами, с которыми было запрещено работать и вообще было запрещено заниматься такими подобными экспериментами, потому что это считалось лженаукой. Но он, тем не менее, продолжал работать в этой лаборатории. Он утверждал, что изучая мушек и изучая то, что происходит с ними, можно понять, как радиация передается от организма к организму и какие мутации она накапливает. So here is the image of fruit flies and uh, which were used in genetics research. Uh, so uh, he managed to breathe and study them in this lab and uh, he believed that studying them and studying genetics he could better understand the effects of radi radiation and the ways how mutations work. Я нарисовал этих маленьких мушек прямо на стене и нарисовал из них uh, кариотип человека, набор хромосом обычного человека. Um, so Pavel painted those fruit flies directly on the walls and he constructed a, a depiction of a career type. Huh? Career type. Career type of a human. Uh, Одна из последних работ на этой выставке — это репозиторий. Репозиторий — это хранилище тканей, хранилище биоматериала. Это реальное место, в котором собраны ткани людей, которые подвергались радиации, которые работали в этом атомном проекте. И там огромный, огромный архив. И, конечно, он находится в закрытом месте, и я его не видел своими глазами. Создал эту картину по представлению. Um, so one of the last uh, works in the exhibition I is entitled Repositorium, and it contains, it's the storage of all the biomaterials, of all the tissues of people affected by radiation. Of course, it is a closed facility, uh, so Pavel didn't see it himself, but that's the way he imagines it. Um, as a way of memorial. И одна из последних, самая последняя картина, она посвящена мирному атому и надежде на то, что атом будет мирный, потому что рядом с этой картиной есть цитата Вернадского, которую он сказал в 22-м году. Um, a hopeful slogan uh, um, pronounced by Vernadsky in 1922. Um, um, slogan, uh, 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 so the slogan is uh, let the atom serve uh, a worker rather than a soldier. И рядом цитата Владимира Вернадского, сказанная в 1920, 1922 году, еще задолго до того, как создали атомную бомбу. 
uh, was recorded long before uh, the invention of the atomic bomb. Uh, the time is near when man will acquire atomic energy, the source of such a force that will make it possible for him to build his life as he desires. Will man be able to take advantage of this force and to use it for, 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 for the benefit and not for self-destruction? Это вопрос ко всем uh, посетителям и к, uh, вопрос, который актуален <laughs> как so, никогда. So that's a question which is as relevant as ever, unfortunately, uh, and it's a question which is being asked of all, uh, every visitor. Эта выставка стала своего рода центром притяжения и таким аккумулятором разных воспоминаний, потому что многие уральцы и те, кто работали на этих заводах, Uh, и их дети, они приезжали на эти выставки по нескольку раз, обсуждали, uh, вспоминали какие-то истории. И, наверное, это самое главное, что удалось создать благодаря этому проекту – пространство для коммуникаций. It attracted them, and many people visited uh, the exhibition several times. And for Pavel, it's the main uh, success of this exhibition that it created those conversations and and attracted those people and appealed to them. Ну вот, может быть, еще несколько слов о проекте, который показан здесь. Может быть, даже не слов, а просто кадров, потому что я уже, наверное, все, что мы планировали об этом сказать, сказал. Yeah, so uh, Pavel was going to show some uh, final images from the exhibition, uh, which is now on a Pushkin house, but basically um, um, Pavel has already explained most of it. Uh, ну, может быть, только стоит добавить, что эту выставку, которую мы здесь показываем, я планировал как продолжение проекта «Звенящий след» и думал uh, сделать ее про uh, некоторые эпизоды «Холодной войны», может быть, не самые известные эпизоды «Холодной войны». So initially this project uh, for Pushkin House, it was considered to be different and it was uh, um, developed as a continuation of the previous project about the nuclear, um, Soviet nuclear project program. So, uh, and it was dedicated to the episodes of the Cold War. Поэтому здесь мы видим ту самую царь бомбу, которая стала глобусом. So there was a tsar bomb uh, that became a globe. Бомбу, которая в упакованном виде хранится в музее города Снежинск, и карту с отметкой. Uh, где произошел ее взрыв. So that's a bomb in the museum of uh, Snezhensk, uh, where it is stored, and the map where, uh, where, where it is shown where the bomb was detonated. Работа, которая называется «Деньги», о которой я уже рассказывал. So that's the work money that you can see downstairs. И некоторые эпизоды... Uh, Uh, некоторые части этой выставки я собрал из uh, uh, моей серии акварелей. Я uh, воспользовался созданными мной образами uh, серии полиэкспериментов. Это серия, которую я сделал, uh, находясь в Швеции в этом году. И эта серия она была посвящена uh, происходящей сейчас войне России против Украины. So this project started uh, the, um, um, when Pavel was in Sweden and he created a series of watercolors uh, reacting to the war. And the project is entitled A Field of Experiments. Um, and uh, they were used as uh, sketches for the painting that were created for this exhibition. Это выставка, которая прошла, снимок с выставки, которая прошла в городе Кальмар, Швеция. Uh, this photograph is uh, from a city of Kalmar in Sweden. Может быть, еще про эту работу пару слов, потому что это, может быть, не для всех понятно, что это такое. So uh, just a couple more words about this work that you can see in the room on the ground floor, uh, because it is not possibly, it might be not clear what it is. 
Это работа посвящена 1991 году и заседанию ГКЧП, пресс-конференции ГКЧП, попытки консервативного переворота в Советском Союзе. Мы знаем, что этот консервативный переворот не удался, он был провален, но я думаю, что то, что произошло сейчас, это было отыгрыванием. Um, so this work is dedicated to the to an attempted coup uh, that took place in 1991. It was supposed to be a conservative revolution. Uh, it failed. Uh, uh, but for Pavel, what is happening in Russia now is an acting out of uh, the same resentment that people uh, felt even back then. И известный образ. Балет «Лебединое озеро» — это то, что показывали по а, советскому телевидению в дни вот этого так называемого путча 91 -го года. А, «Лебединое озеро» Чайковского и а, четыре балерины, которые исполняют а, танец. Um, so, and this work is a re-mention of uh, Swan Lake Bali, uh, which was used... Uh, Um, to cover the news reports uh, during the 1991. So obviously Pavel puts uh, police officers in place of ballerinas. Ну вот и теперь мы пришли к этим двум работам. Вы теперь знаете, что на них изображено. So and here, here are the last two works and now you know what's depicted in them. Вы видите процессию, в которой специ есть специальный человек, который носит такой чемодан. So following, uh, И снимок чемодана из uh, музея Ельцина, uh, Ельцин центра в Екатеринбурге. Is, uh, the, uh, in, uh, и скриншот из uh, фильма «Гости из будущего» с uh, панелью «Машины времени». С ее помощью вот uh, таким образом перемещался во времени Коли Герасимов, герой этого фильма. So the protagonist of the film, move beyond time, uh, I mean between times and in this way. Uh, no, uh, so and here is the work that you can see behind you. Um, so it's pretty late, so uh, let's take uh, one or maybe two questions. Very specific question. The curtains are here and in the, uh, in the basement. Uh, are they supposed to be part of the exhibition? And uh, are these two paintings like one painting on two sides of the wall? Or yeah. Yeah, I thought about uh, that two paintings, one opposite to another. So they are standing uh, in front of that uh, uh, concrete fence, that wall, and uh, it's a part of one installation. I thought about it. Yeah. Yeah, I thought about curtains uh, like uh, part of this installation. Uh, you can imagine uh, that my painting continues behind that curtains. It's uh, maybe a bit theatrical effect. <laughs> Considering toxic nostalgia, which is part of your mix, some of the slides that you chose, particularly I think there was one of was it your father's or your I, I cannot hear you. Um, in the notes of this in your presentation, toxic nostalgia. Some of the slides that you showed, your father's studio or your grandfather's studio, some workers' huts collapsed in rather The images are so beautiful. Is there a Thank danger you. that their beauty sort of subsumes the danger that they're trying to illustrate? Uh, 
uh, I understand you right. Uh, you asking about uh, why uh, nostalgia is toxic. Yeah. Эта выставка не про а, мою семью, и это а, совсем другой проект. Извините, что так получилось, что в одной презентации я рассказываю о таких разных проектах, поэтому это довольно сложно воспринимать одновременно. So these are two different projects. Uh, so and uh, we mostly uh, uh, Pavel mostly talks about the, tox the toxic nostalgia in this one in acting out. Uh, while the previous, uh, it was indeed, it was meant to be beautiful. Но для меня очень важно, что ностальгия она может быть токсичной, и мы это видим сейчас в разворачивающихся вот прям вот в настоящее время событиях. But it is important that nostalgia can be toxic, and that's exactly what we are seeing uh, today uh, during the political events. Uh, one last Maybe one. Hi, I'll ask in English if that's okay. Um, I, you, I was interested. You talked about the previous series and the that you have series in general. You work in series, and um, you talk about your work as bearing witness and as records of um, very violent um, disasters that were wielded by an oppressive regime. And the works themselves, the ones that you showed and the, the works here, there is a kind of stillness to them or an immobility. They're kind of frozen as kind of historical records and some of them almost silent. So my, my question is, um, do you believe, um, or what do you think in the power of art and your images that you uh, make to act as forms of resistance and protest, especially now? Катастрофу не а, делаю а, сам, сам, может быть, образ а, ужаса, потому что считаю, что искусство не способно передать ужас а, жизни и ужас того, что нас окружает. А, поэтому я а, говорю об этом опосредованно и говорю об этом с а, некой дистанцией, которая дают искусство. Для меня это очень важная вещь. Uh, вот эта дистанция, которую, uh, с, которая позволяет нам смотреть на некоторые события, в том числе на происходящее сегодня. Потому что uh, невозможно соперничать с uh, снимками, которые мы видим в режиме онлайн. Они чудовищны. Невозможно uh, сделать что-то более страшное, чем то, что мы видим. Uh, Pavel doesn't um, depict the catastrophe I itself because art is not uh, capable of um, conveying the horror. So it is important to keep this distance and this distance that art is keeping um, from reality is important because uh, uh, there is no need to um, compete with the with those horrible images which are available online and on the news and in the media. Искусство — это пространство рефлексии, это пространство, в котором можно увидеть события с другой точки зрения и посмотреть на происходящее с некоторого расстояния. Это очень важно. So art is um, a space for reflection, uh, which allows us to look at the event from a different perspective. 
uh, and, to, and, and that is extremely important. И живопись она дает сама живопись это медиум, который дает эту дистанцию и uh, некоторое время она замедляет время. And painting as a medium it uh, slows down the time and it provides this distance. Thank you very much too. Uh, I think uh, I, I would like to thank uh, Pushkin House uh, and its uh, amazing team, your dream team, <laughs> and uh, everybody who is uh, working here. And uh, thanks for uh, everybody who support Pushkin House and thank you, everybody who came this evening to uh, listen to my story. <laughs> Thank you.